بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمر وبالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقع فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده بحثنا كان في مقدمة الثانية وقلت لكم أن في مقدمة الثانية هذا البحث طرح أنه ما هو المراد بكلمة الاقتزاء في عنوان البحث أو ماذا تفسرون الاقتزاء هل اقتزاء اقتزاء لفزي أو لا هذا الاقتزاء يكون اقتزاء عقليا من بعد الشيخ الأنصاري وهكذا صاحب الكفاية رزوان الله عليه يعتقد أن هذا الاقتزاء يكون اقتزاء عقليا لا يكون هذا الاقتزاء لفزيا بينا أن هذا الاقتزاء عقلي وبينا إطار الإجزاء لكم أن الإجزاء قد يطرح في الأمر الواقع وقد يطرح لا يهل ما هو في الأمر الاضطراري وقد يطرح في الأمر الظاهري فهذه الأمور كلها لا بد أن تكون في خاطركم لفهم هذا الإشكال مستشكل يقول اقتزاء العقل نحن لا ننكره ولكن فقط في إطار الأمر الواقعي الذي قلنا في درس القبل أنه لا خلاف فيه ظاهرا أصلا أن الشخص لو يسلي صلاة الظهر مع الوزوء بعد هذا السؤال أنه يجزي أو لا يجزي لا خلاف أنه يكون مجزيا لأنه امتسلنا فراغ اليقين حصل بعد حصول الفراغ اليقين غرز المولى يسقط بعد سقوط الغرز أمر المولى يسقط وبعد سقوط الأمر لا طلب حتى نقول ما هو حتى نقول أنه يجزي أو لا يجزي نعم بالنسبة إلى أمر الإزدرار كالتهارة الترابية أو كالصلاة مع التيمم وهكذا بالنسبة إلى الأمر الظاهري كتهارة الاستصحاب مثلا الآن إذا كشف الخطأ أو رفع الاضطرار ووجدنا الماء هنا مستشكل هكذا يقول يقول هذا الاقتزاء يكون اقتزاء لفزيا لا يكون عقليا لماذا يكون لفزيا؟ لأنه هنا نبحث عن دلالة دليل الأمر الإسراري وهكذا دليل الأمر الظاهري في الحقيقة بحث يكون في هذا أنه فتيمم سعيدا طيبا يحكم بالاكتفاء بالتحارة الترابي حتى بعد كشف الخطأ وبعد رفع الإسرار أو لا يقول ما هو ما دام أنت تكون مسترا يجوز لك التيمم والدخول في الصلاة بعدما وجدت الماء إذا كان في داخل الوقت يجب عليك الإعادة إذا كان في خارج الوقت يجب عليك القضاء وهكذا في باب الماء هو استصحاب نقول إذا استصحبت بقاء الوزوء وصليت صلاة الزهر لو لم ينكشف الخطأ أصلا صلاتك تجزي ولكن في الساعة الثالثة إذا كشف الخطأ عندك وتيقنت أنك لم تكن متوذئا وصليت بدون الوزوء فهنئذ لا تنقذ اليقين بالشك 
لا يقتضي أن الصلاة كما هو مجزعة ولا يجب عليك الإعادة مثلا نقول ما هو هذا الحكم أنه يقتضي أو لا يقتضي يكون مجزيا أو لا يكون مجزيا هذا لابد أن يفهم وأن يستظهر من الدليل فالبحث اقتضى يصير لفظيا في دلالة دليل الحكم الظاهري وحكم الاستراري لا يكون هناك للعقل أي دخل حتى نقول ما هو اقتضاء يكون اقتضاء عقليا خصوصا مع الالتفات إلى هذه النكتة أن خلاف الأعازيم وجل بحث الإجزاء يكون ناظرا إلى الحكم الظاهري وإلى الحكم الاستراري بالنسبة إلى الحكم الواقعي ظاهرا بين علمائنا أصلا اختلاف لا يوجد وبحث الإجزاء غير ضروري الترح بالنسبة إلى الأمر الواقعي هذا إشكال المستشكيل وإشكال يكون متينا وكأنه يقول يا صاحب الكفاية ويا شيخ الأنصار أستاذ صاحب الكفاية لماذا خالفتم مشهور القدماء وغيرتم البحث من الدلالة إلى حكم العقل مثلا إن قلت هذا الذي ذكرتمه أن الاقتضاء يكون بنحو التأثير والعلية التامة وبحكم العقل إنما يكون كذلك يعني عقليا بالنسبة إلى أمره يعني بالنسبة إلى أمر نفس المأتي به يعني بالنسبة إلى أمر الواقع مثلا وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمر بالأمر الاستراري نتيمم ثم نسلي أو الظاهري نستصحب الوزو ثم ندخل في الصلاة بالنسبة إلى الأمر الواقع فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليل الأمر الاستراري والظاهري على اعتباره يعني على اعتبار الأمر الاستراري والظاهري بنحو يفيد الدليل الإجزاء أو يفيد الاعتبار الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيد الإجزاء إذا لو كان الاقتضاء العقلي في كل أمر بالنسبة إلى نفس الأمر أمر الواقع بالنسبة إلى أمر الواقع أمر الظاهر بالنسبة إلى أمر الظاهر وأمر الإسرار بالنسبة إلى أمر الإسرار نحن هذا لا ننكر <تصفيق> نقول عقل يحكم ما هو بالإجزاء ولكن الذي هو محل الابتلاء ومحل الخلاف هو إتيان التكليف بالأمر الإسراري ثم رفع الإسرار وإمكان تدارك العمل بالأمر الواقع الآن دليل الأمر الإسراري ماذا يقول؟ هل يدل على الإجزاء في هذه الصورة أيضا أم لا؟ فنرى أن الخلاف يكون في دلالة الدليل ومنشأ الخلاف هو دلالة الدليل عقل لا يستطيع أن يحكم بالإجزاء وعدم الإجزاء في مثل هذه المواضع هذا هو إشكال المستشكيل دقق جيدا إن قلت قلت صاحب الكفاية رزوان الله عليه يقول أيها المستشكيل وأيها الخصم العلمي بالنسبة إلى أمر بالنسبة إلى الاقتضاء في كل أمر بحسب نفس الأمر أنت معنى أن البحث يكون عقليا اقتضاء عقليا لو نأتي بالأمر الإسراري أو بالأمر الظاهري أو بالأمر الواقعي ثم نسأل عن الإجزاء بالنسبة إلى نفس الأمر نقول قد أن يكون مجزيا بحكم العقل كالتوزيه الذي ذكرت لكم ولكن بالنسبة إلى إجزاء أمر عن أمر آخر امتصال التكليف عن طريق الأمر الظاهري وعن طريق الأمر الإسراري ثم السؤال عن الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي كما هو محل الخلاف تقولون أن هنا بحث يكون في دلالة دليل الأمر الإسراري والظاهري نقول الحق معكم ولكن هذا يكون منشأ البحث في الحقيقة هذا بحث صغروي وهناك يصير كبرى آخر في الكبرى إلى الآن اقتضاء يكون اقتضاء عقليا أنه ما هو على يهال هل العقل يحكم بالإجزاء أو لا يحكم بالإجزاء جيد دليل يقول عليك بالتيمم دليل يقول عليك بالاستصحاب نحن استصحبنا ونحن ما هو أيضا ماذا فعلنا على يهال تيممنا الآن عقل يقول أن هذا يوجب الإجزاء أو لا يوجب الإجزاء قلت نعم 
لاکنهو لاکن ما ذکرتم لا ینافی کون النزاع فی الامر الاسراری و ظاهری فی الاقتضاء بالمعنى المتقدم فی الاقتضاء بالمعنى المتقدم یعنی علا نحوی حکم العقل مثلا اقتضاء یکون عقلیا غایته غایت ما ذکرتم ان العمدت فی سبب الاختلاف فیهما یعنی فی اتیان المأمورون بی بالامر الاسراری و ظاهری سبب الاختلاف ما هو این ما هو الخلاف فی دلالت دلیل الامر الاسراری و ظاهری نحن نقبل ان دلیل الامر الاسراری و ظاهری هو نقطت الخلاف و فی الحقیقه هو الذی يستطع ان يرفع الخلاف ولكن مع هذا في النهاية اقتضاء يكون عقليا نقول غايته هل أنه هل أن دليل الأمر الظاهري والإسراري على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به بالأمر الظاهري والإسراري موجب للإجزاء ويؤثر في الإجزاء أو لا يكون العقل مستقلا لأجل هذا ما هو بعد ما تأملنا في الدليل ووصلنا ما هو إلى دلالة الدليل الآن في النهاية هكذا نبحث أن العقل الآن يحكم بالإجزاء أو لا يحكم إنما هو الخلاف في دلالة الدليل الأمرين وعدم دلالة الدليل صحيح أن آية التيمم أو رواية الله تنقذ اليقين بالشك يكون محل البحث دلالتهما ويكون النزاء فيه أو فيهما يعني ويكون النزاع فيه يعني في المأمور بالأمر الاستراري والظاهري سغرويا أيضا هذا النزاع يكون سغرويا بخلافه في الإجزاء بخلاف النزاع في الإجزاء بالإضافة إلى أمره يعني بالإضافة إلى أمر الواقع فإنه لا يكون النزاع إلا كبرويا لو كان هناك عفوا بخلاف النزاع في الإجزاء بالإضافة إلى أمره يعني إلى أمر الواقع فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاء كما نقل عن بعضين هذا الزيل بخلافه هذا في الحقيقة يشير إلى أمر الواقع أولا في الأمر الواقع أصلا اختلاف لا يوجد لو كان هناك اختلاف نقول ذاك النزاء يكون كبرويا أنه لو صلينا الزهر مع الوزوء الآن هذا يجزي أو لا يجزي نقول العقل يستقل أو العقل يفهم الملازمة والحكم بالإجزاء بين هذا الامتصال وبين ما هو على يهال هذا المأمور به نعم بالنسبة إلى الأمر الظاهري وبالنسبة إلى الأمر الاستراري هناك حق معكم أولا النزاء الصغروي يوجد في دلالة الدليل بعد ما نقحنا دلالة الدليل أنه هل هذا الإتيان بهذه الكيفية يقتزي الإجزاء يؤثر في الإجزاء أو لا يؤثر في الإجزاء يكون واف بتمام المسلحة أو لا يكون واف بتمام المسلحة بعبارة أخرى حينما نتأمل في تيمم سعيدا طيبا أحد يفهم الإطلاق يقول هذا الإطلاق يدل على أن الصلاة مع التيمم توجب استفاء جميع مسلحة الأمر الواقعي إلى هنا ما هو هذا صغروي بعد هذا عقل يقول إذن يدل على الإجزاء إذن أو عقل يقول ما هو أنه إتيان هذا العمل بهذه الكيفية يجزي عن الأمر الواقعي حتى بعد كشف القطع حينما نذهب إلى لا تنقذ اليقين بالشك بعنوان دليل الاستصحاب هذا يقول ما هو التهارة الاستصحابي مثل التهارة الواقعي من جهة الأثر ومن جهة المنفعة عقل يقول إذن حتى بعد كشف الخطأ ما هو يجزي لأنه لم يفوت عنا شيء وأنه إذا صلينا مع التهارة الاستصحابي العمل يكون مجزيا ومسقطا لأجل هذا حتى في هذا المورد أيضاً مع أن النزاع يكون صغرويا نهائيا العقل هو الذي يستنتج الإجزاء وعدم الإجزاء إذن هم بالنسبة إلى كل أمر مع مأمور مع متعلقه وهم بالنسبة إلى كل أمر مع أمر آخر نهائيا العقل أو الاقتضاء يكون عقليا هذا هو فهم صاحب الكفاية رضوان الله عليه نهائيا يقول ففهم حينما يقول ففهم 
لعل وجه فهم أنه بالنسبة إلى كل أمرين يعني مأمورون به بالأمر الإسراري بالنسبة إلى نفس الأمر الإسراري مأمورون به بالأمر الواقعي بالنسبة إلى أمر الواقع هذا كما نعرف اختلاف بين الإمامية فيه لا يوجد ولا يكون محل الابتلاء أيضا الذي هو محل الاختلاف ومحل الابتلاء يكون ما هو في إجزاء الأمر الظاهري والإسراري عن الأمر الواقع بعد كشف الخطأ وبعد رفع الإسرار وهنا حل الاختلاف لا يمكن إلا عن طريق دلالة الدليل دلالة آية التيمم دلالة روايات الاستصحاب فنرى أن محور حل الاختلاف هو دلالة الدليل يكون فالاقتزاء يكون لفزيا لا يكون عقليا كانه صاحب الكفاية رزوان الله عليه يقول هذا التوجيه وإن ذكرناه ولكن هذا التوجيه عليها لا يكون مفيدا وكأنه لو كان وشح ففهم هذا الذي ذكرناه صاحب الكفاية يرجع عن رأي أستاذه شيخ الأنصاري ويذهب إلى مشهور القدماء أن النزاع في بحث الإجزاء يكون لفزيا لا يكون عقليا ولكن كما وزحت لكم في أثناء البحث واقع القضية لو ندقق جيدا حتى لو كان للدليل اللفظي إطلاق مثلا آية التيمم لها إطلاق روايات الاستصحاب لها إطلاق والإطلاق ينفعنا في هذا المقام ويقول أنه ما هو استوفيت جميع المسلحة مثلا مع تمامية كل هذا مع هذا نهائيا عقل لا بد أن يحكم بالإجزاء عقل هو الذي يقول إذا استوفيت جميع المسلحة وتحقق غرز المولى فلا يبقى هناك أي شيء حتى نحكم بالإعادة أو القضاء استنتاج النهائي يكون بيد العقل والحق والإنصاف أن هذا الاقتضاء في جميع الموارد لا بد أن يكون اقتضاء عقليا لا لفزيا هذا كله بالنسبة إلى المقدمة الثانية مقدمة الثالثة يكون في تفسير كلمة الإجزاء وهذه الكلمة أو هذه المقدمة الثالثة سهل محقق الخراسان يقول إجزاء هنا ما جاء في علم الأصول لم يعدل عن معناه اللغوي أو لم يأتي فيه أي تغيير بعض الأوقات المعنى اللغوي غير معنى الاصطلاحي في الاصطلاح يصير له معنى جديد ولكن في الإجزاء صاحب الكفاية يقول نفس المعنى الواقعي يكون مرادا معنى اللغوي يكون مرادا علماء هنا ما يقولون الإجزاء بمعنى عدم وجوب الإعادة والقضاء مثلا ليس معناهم أن بإصطلاح علماء الأصول هذا يكون معنى الإجزاء لا الإجزاء هو نفس معنى اللغوي أي الكفاية أنه أمر الظاهري أو الأمر الإصراري يكفي عن الأمر الواقع عند القائلين بالإجزاء ثالث المقدمات المراد من الإجزاء الظاهر أن الإجزاء ها هنا بمعناه لغة وهو الكفاية وإن كان يختلف ما يكفي عن فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع يكفي فيسقط بهذا الإتيان التعبد بالأمر الواقع ثانيا وبالأمر الإصراري أو الظاهر يكفي فيسقط به بهذا الإتيان القضاء لا أنه يكون ها هنا إصلاحا جديد بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فإنه فإن هذا الإصلاح الجديد بعيد جدا لم يثبت لدينا بما أنه لم يثبت فيجب علينا البقاء على نفس المعنى اللغوي هذا كله في المقدمة الثالثة وهناك مقدمة رابعة سندخل فيها من حلقة مقبلة بعون الله وفي ختام الباحث أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالهيجاء وبالزهراء فبحقهم يا متعاد احسن ما بي احسن ما بي